வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கி தேதிக்கான டெஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல் கேள்வியாக பாருங்கள் ஏவல் வேண்டுதல் வாழ்த்துதல் வைதல் ஆகிய பொருள்களில் வரும் தொடர் டேஸ் தொடர் இதுக்கான ஆன்சர் சி ஆன்சர் பிரவினை தொடர் இது வந்து இளமையில் கல் அப்படிங்கிறது வந்து ஏவல் ஏவல் அப்படின்னாலே கட்டளைவாக கட்டளையாக வரும் கல் செய் படி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையான கட்டளை மாதிரி வரும் அதனால தான் அது ஏவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இளமையில் கல் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி எழுவாய் ஒரு செயலை பிறரை கொண்டு செய்விப்பது எழுவாய் பிறரை கொண்டு ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் பிறவினை பிறரை கொண்டு செய்வித்தால் அது பிறவினை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்திமா திருக்குறள் கற்றால் அப்படிங்கிறது தன்வினை கற்பித்தால் அப்படிங்கிறது வந்து அது பிறவினையாக நம்ம சொல்கிறோம் மூணாவது கேள்வி கிரீடம் என்பதன் பொருள் என்ன கிரீடம் என்பதன் பொருள் ஆன்சர் பி ஆன்சர் மணிமுடி அதாவது மணிமுடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அரசர்கள்லாம் சூட்டிக்கூடிய அந்த முடி இல்லைங்களா இந்த கிரீடம் நாலாவது கேள்வி காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருவடிப்பு இந்த மாதிரி கருத்துக்களை பற்றி சொல்லுது அஞ்சாவது கேள்வி பத்திகளுக்கிடையில் வரிகளுக்கிடையில் சொற்களுக்கிடையில் இடைவெளி தருக இதற்கான குறியீடு என்ன இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கல எது குறியீடு ஆன்சர் வந்து பி இந்த சிம்பிள் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அதாவது பத்திகள் வரிகள் இதுக்கு இடையில் கொடுக்குற கொடுக்கக்கூடியது டிஆர்எஸ் அப்படிங்கிறதுடைய பொருட்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சொற்கள் இந்த எழுத்துக்கள் இடம் மாற்றம் பயன்படக்கூடிய அந்த குறியீடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி ஆறாவது கேள்வி வேற்றுமை புணர்ச்சியில் லகரத்தை தொடர்ந்து வல்லினம்பரின் லகரம் டேஸாக திரிவது உண்டு ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் ரகரம் அதாவது குண்டு ரா போடக்கூடிய அந்த ரா கல்கூட்டல் சிலை கற்சிலை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லகரமானது ரகரமாக தெரியும் ஏழாவது கேள்வி டேஸ் அடுத்து ரகர லகர ஒற்றுகள் வாரா ஆன்சர் டி ஆன்சர் தனிக்குறிலை அடுத்து தனிக்குறிலை அடுத்து இந்த ரகர ஒற்று வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தமிழ் இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி திருத்தி எழுதணும் நிர்வாகம் அப்படின்னா நிர்வாகம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க கர்மம் அப்படிங்கிறத கருமம் ரூ போடுவாங்கன்னு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியும் போடுவாங்க எட்டாவது கேள்வி வாரங்கள் சாபங்கள் ஆகும் என்றால் இங்கே தவங்கள் எதற்காக இப்பாடலில் எது திட்டத்திற்கு குறியீடாகிறது ஆன்சர் ஏன் சார் வரம் சாபம் அதன் பயனற்ற விளைவு குறியீடாகுது இல்லையா முதலில் நறுவி அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண் படுக்கும் குறியா இன்பம் எளிதின் நின்மலை பல்வேறு விளங்கும் எய்தும் நாட இப்பாடல் இந்நூலுடையது ஆன்சர் சி ஆன்சர் அதாவது அகநானூர் இது எழுதியவர் யார் அப்படின்னா இந்த வரிகள் அகநானூரில் எழுதியவர் வந்து கபில பத்தாவது கேள்வி சங்க காலத்தில் அகத்தனை மாந்தர்களின் உள்ளத்துணர்வுகளை குறிப்பாக உணர்த்தும் குறியீடுகள் டேஸ் ஆன்சர் சி ஆன்சர் உள்ளுரை ஓமம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓம் மேயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்கக்கூடியவங்க வந்து யூகிச்சு சொல்கிற மாதிரி விட்டுட்டு விட்டு ஓமை மட்டும் சொல்கிறது இதனுடைய அடிப்படை அடுத்து உயிரியல் எம்எஸ் ஒன்றுக்கான ஒரு கண்டென்ட் இது டேஸ் திரவ நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி புரோட்டோப்ளாஸ்டுகள் செல்கள் திசுக்கள் குளிர வைத்து பதப்படுத்தப்படுகிறது அது டேஸ் டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் இதை வந்து ஒரே குளிர் பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி வேறுபட்ட செல்களின் உட்கரு அற்ற புரோட்டோப்ளாஸ்டை இணைத்து பெறப்படுவது டேஸ் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சைப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து உடல் நல மக்கள்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது கேள்வி டேஸ் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தாவரத்தை உருவாக்குவதற்கு வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வைத்து வளர்க்க தேவைப்படும் தாவர திசு ஆன்சர் 
சிஎன் சார் பிரி கூறு அப்படின்னு சொல்கிறது இது வளர்ப்பு குழாயில் பொதிக்கப்பட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வளர்ப்பாங்க நாலாவது கேள்வி ஆல்பியா கோஸ்பி மற்றும் எரிமோதீசியம் ஆஸ்பி போன்ற பூஞ்சைகள் டேஸை உருவாக்குகின்றன ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் விட்டமின் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ஹெச் விட்டருடைய ஐந்து உலக வகை வகைப்பட்டு வந்து இது பூஞ்சைகள் மூன்றாவது உலகமாக அதை இதில் இடம் பெற்றிருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சாவது கேள்வி குளோரெல்லா ஸ்பைரலுனா ஆகியவை டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் தனிச்சல் புரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த விண்வெளியில் இந்த மேலே பயணம் செய்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்களா அவங்களாம் இதை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது குளோரில் பரிநோக்கினாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பாசி கார்பன் டை ஆக்சைடாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் மனித கழிவுகளில் மக்க செய்கிறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் இன்னும் நாலு அடிவில் பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாசி வகை இனங்கள் தான் வந்து நமது உணவுப் பொருளாகவே வரும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து டேப்லெட் நாலு டேப்லெட் போட்ட போதும் டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சு லஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் ஆறாவது கேள்வி கஞ்சா செடியின் செயலாக்க மூல மருந்து டேஸ் எது ஆன்சர் டிஎன்சர் டிரான்ஸ் டெட்ரா ஹைட்ரோ கெனாபினால் இது ஒரு வலி நிவாரணி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹை ப்ரெஷரை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து ஏழாவது கேள்வி டேஸ் குடல் வாழ் ஒட்டி நிகழை ஒளி அழிக்க பயன்படுகிறது ஆன்சர் ஏன் சார் வில்வம் அதாவது இதனுடைய இளங்கனி பார்த்திங்கன்னா அஜீர்ண கோளாறில் அதாவது செரிமான குறைபாடுகள் வந்து அது குணப்படுத்தும் அடுத்த கேள்வி எட்டு கசப்புகளின் அரண் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் பி ஆன்சர் நிலவேம்பு இது மலேரியா டெங்கு இந்த சிகிச்சைக்கு பயன்படும் நிலவேம்பு இப்போ எந்த ஒரு நோய்க்காக இருந்தாலும் இதை குடிக்க சொல்கிறாங்க இல்லையா அடுத்த கேள்வி ஒன்பதாவது கேள்வி டேஸ் பொதுவாக தென்னிந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவின் வெப்பமண்டல காடுகளில் காணப்படும் ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் சி ஆன்சர் அதாவது கருங்காலி கர்நாடகா கேரளா அதுமட்டும் தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி காடுகளால் வந்து பரவிட்டு இருக்கோம் பரவி காணப்படும்னு சொல்லுவாங்க வச்சுக்கோங்களேன் பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மலையை பிறப்பிடமாக கொண்டது எது ஆன்சர் பி என் சார் பலா இது மோரேசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்ப வகையை சேர்ந்தது அடுத்து ஜாகிரபியில் பாருங்கள் கடலோரத்திற்கும் மணல் திட்டுகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் அடைக்கப்பட்ட கடல் நீர் டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் வந்து சி என் சார் காயல் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலவேற்காடு ஏரியாவில் இருக்கும் காயல் கைண்டர் ரெண்டாவது உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை எது உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை ஆன்சர் பி ஆன்சர் பிரேயோ டாகேசினா கடற்கரை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேசில் இருக்குது இதோடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் மூணாவது கேள்வி டேஸ் கடல் ஓரங்களின் பலவீனமான பகுதிகளில் கடல் அலைகளினால் குடைந்து உருவாக்கப்படும் வெட்டிடங்கள் ஆன்சர் டி ஆன்சர் கடல் குகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கோவாவில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு மீட்டர் நேரம் கடல் குகை கடல் குகை வந்து காணப்படுது நாலாவது ஓங்களின் அடிவாரத்திற்கு அடுத்துள்ள கடல் அதிவேக அலைகளினால் அதிகம் தாக்கப்படும் கடற்கரை பகுதி எது ஆன்சர் பி ஆன்சர் பின் கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் கடற்கரை பார்த்தீங்கன்னா புயல் இல்லாத சூழலில் அலையினுடைய தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட கடற்கரை பகுதி கடற்கரையுடைய பகுதி அஞ்சாவது கேள்வி பணியாற்று வண்டல் சமவெளியில் படிய வைத்தலால் ஏற்படும் பாறை தொகல் மற்றும் சேறு கலவையாலான நிலத்தோற்றம் இது மாறை தொகல்னு போட்டிருக்கு இது பாறை தொகல் எழுதிக்கோங்க ஆன்சர் வந்து ஏன் சார் டம்ளின்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா முட்டை வடிவ பணிவ படிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவது கேள்வி பனிக்கவிகை எங்கு அமைந்துள்ளது எங்கு அமைந்துள்ளது பனிக்கவிகை ஆன்சர் சி ஆன்சர் வடக்கு நார்வேயில் இருக்குது பனிக்கவிகை வடக்கு நார்வே 
ஸ்வாட்டிசன் பனிக்கவிகை சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஏழாவது கேள்வி கண்டப்பனியார்கள் டேஸ் என்று அழைக்க அப்படிங்கிறாங்க கண்டப்பனியர்கள் சார் பி என் சார் பனித்தாள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருவ பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டப்பனியர்கள் அதிகம் பார்க்கலாம் எட்டாவது கேள்வி உலகின் தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் பணியார்கள் எங்கு காணப்படுகின்றன இது எங்கே அப்படின்னு போட்டிருக்கு எங்குன்னு போட்டிருக்காங்க ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஏ மற்றும் சி அதாவது அண்டார்டிகா கிரீன்லாந்து சரிங்களா பணியார்கள் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிற சராசரி வேகத்தில் நகர்றதுன்னு சொல்லலாம் ஒன்பதாவது கேள்வி பனி குவிந்து காணப்படும் இடம் டேஸ் எனப்படுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் பனி வயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பனிக்கட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா பனித்தொகைகளாக உருமாறுறது வந்து இறுகிய பனிமணிகள்னு சொல்லுவாங்க பத்தாவது கேள்வி டேஸ் என்பது ஆற்றின் முகத்துவாரத்தின் ஓரங்களில் வண்டல் படிவுகளை ஏற்படுத்தும் போது உருவாகும் நிலத்தோற்றம் ஆன்சர் டி ஆன்சர் களிமுக டெல்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஓகே ஓகே ஸ்ரெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ